ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி வெற்றி பாலம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கடைசி அஞ்சு வருஷத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸில் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வில் பி எஃபெக்ட் ஃப்ரம் விச் டேட் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரும் இந்த நிதிக்குழு அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு கிட்ட இருக்கிற வரி வருவாயை எப்படி எல்லா மாநில அரசுகளுக்கும் வந்து பிரித்து கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்கான பரிந்துரைகளை கொடுக்கறது தான் நிதிக்குழுவோட வேலை ஓகேங்களா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிற டேக்ஸ் இன்கமை எப்படி எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை தரது தான் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் ஒரு முறை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க கொடுக்குற பரிந்துரைகளை வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ பதினஞ்சாவது நிதிக்குழுவோட பரிந்துரைகளை எப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடிக்கடிக்கு ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்குற கொஸ்டின் ஓகேங்களா அடுத்து சப்ளை இஸ் கான்ஸ்டன்டின் அழிப்பு நிலையாக இருக்கும் காலம் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே வந்து ஒரே மாதிரி சப்ளை வந்து இருக்கா சரிங்களா சில நேரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சில நேரம் வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும் அதனால் எப்போ வந்து அது நிலையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக குறுகிய காலம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் பிலீவ்டு இன் டேஷ் பாலிசி பழமை பொருளியல் அறிஞர்கள் எந்த கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் ஓகேங்களா அந்த காலத்தில் எக்கனாமிஸ்ட் எதில் நம்பிக்கை இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா தடையில்லா வாணிபம் ஓகேங்களா ஃப்ரீ ட்ரேடில் தான் வந்து நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து த பிளானிங் கமிஷன் இன் இந்தியா இஸ் நவ் நோனஸ் இந்தியாவில் திட்ட கமிஷன் தற்பொழுது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து பிளானிங் கமிஷன் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க சரிங்களா கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிளான்ஸ் வந்து போட்டு தரது வந்து இந்த பிளானிங் கமிஷனோட வேலை இவங்கள வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து நிதி ஆயோக் அப்படின்ற அமைப்பை வந்து கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா இது வந்து அடிக்கடிக்கு பிரிலிம்ஸில் கேட்குற கொஸ்டின் அடுத்து நியூ அக்ரிகல்ச்சரல் பிரைஸ் பாலிசி வாஸ் அனவுன்ஸ்டு இந்த இயர் புதிய வேளாண் விலை கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு இது போல் இந்த பாலிசிலாம் வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா நைன்டீன் எயிட்டி புதிய வேளாண் விலை கொள்கை வந்து வெளியிடப்பட்டது அடுத்து த பர்த் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வாஸ் அனவுன்ஸ்ட் பை கல்வி பற்றிய பொருளியலை உருவாக்கியவர் யார் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஸ்கல்ஸ் அப்படின்றவர் தான் கல்வி பற்றிய பொருளியலை உருவாக்கியவர் அடுத்து த ஃபவுண்டர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் சோசியலிசம் அறிவியல் சமதர்மத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் இதுவும் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து இருக்கு அறிவியல் சமதர்மத்தை வந்து தோற்றுவித்தவர் வந்து கால் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் பாலிசி நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி ஜிஎஸ்டி நரசிம்ம கமிட்டி ரிப்போர்ட் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை புதிய பன்னாட்டு வாணிப கொள்கை பொருள் மற்றும் பணிவரி சட்டம் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் வந்து ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி புதிய பன்னாட்டு வாணிப கொள்கையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து ரொம்ப ஈஸியானது இது தெரிஞ்சாலே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஜிஎஸ்டி ஓகேங்களா ஜிஎஸ்டி வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த ஒரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சாலே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நரசிம்மம் கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து நைன்டீன் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரிவல்யூஷன் இன் இந்தியா வாஸ் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக பஞ்சம் வந்து ஏற்படும் அதனால் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து வந்திருக்கும் ஓகேங்களா கிரீன் ரெவல்யூஷனை இந்தியாவில் கொண்டு வந்தது வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அடிக்கடிக்கு கேட்குற கொஸ்டின் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் டேக்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இனங்களில் எது நேர்முக வரியை சார்ந்தது இப்போ டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக வந்து நாமளே வந்து வரி கட்டினா அது வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் நம்ம நமக்கு சார்பாக இன்னொருத்தர் கட்டினா அது வந்து இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளையே வந்து அதுக்கான வரியும் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒரு பென் வாங்குகிறோம் அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பென் வாங்குகிறோன்னா அதில் வரியும் வந்து இருக்கும் இந்த வரியை வந்து நம்ம கடக்கார்கிட்ட கொடுப்போம் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டியாக வந்து கட்டுவார் சரிங்களா அது வந்து இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் நேரடியான நாமளே கட்டுற
அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டாக்ஸஸ் ஹவ் பீன் சப்சியூம்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரி குரூப்பில் எது ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வருபவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு மறைமுக வரி ஓகேங்களா இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இப்போ இதிலே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பரேட் டாக்ஸ் ஓகேங்களா நிறுவன வரி வந்து அந்த கார்பரேட்டே நேரடியாக கட்டுறது சரிங்களா அப்போ வந்து இந்த ஏ ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது மினிமம் ஆல்டர்னேட் டாக்ஸ் குறைந்தபட்ச மாற்று வரியும் வந்து நேரடியாக வந்து கட்டுறது ஓகேங்களா கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் ஓகேங்களா கேபிட்டலுக்கான வரி மூலதன லாபம் வரி அதுவும் வந்து நேரடியாக கட்டுறது இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதாவது கலால் வரி ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து வரி கட்டுறது பொழுதுபோக்கு வரி சினிமா தேட்டர்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து வரி விதிக்கிறது அது வந்து சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஓகேங்களா விற்பனை வரி இது எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டி கீழே வந்து இப்போ வந்துருச்சு ஓகேங்களா நமாமி கஞ்சே கிளீன் கங்கா ஈஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ப்ரோக்ராம் அண்டர் நமாமி கங்கே சுத்தமான கங்கை என்பது எந்த நிகழ் காரிய திட்ட நிகழ்ச்சியில் உள்வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுத்தமான கங்கை எதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஓகேங்களா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அடுத்து இன் விச் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சோஷலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் சொசைட்டி வாஸ் அடாப்டட் எந்த தொழில் கொள்கை தீர்மானத்தில் சமதர்ம மாதிரி சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துதல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அதாவது இந்த தொழில் கொள்கையெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா எந்தெந்த வருஷம் வந்துச்சு அதெல்லாம் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது வந்து தெரியும் இது வந்து சமதர்ம மாதிரி சமுதாயம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரிங்களா அதிகமான கவர்மெண்டோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அப்போ அமைச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா இன்ஃப்ளேஷன் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் பணவீக்கத்தால் எதிர்மறையாக பாதிக்கக்கூடியவர்கள் பணவீக்கம் அதாவது ஒரு பொருளோட விலை வந்து உயருதுனா யார் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறாங்க சரிங்களா லாபம் ஈட்டுவோர் ஊக வாணிபத்தில் ஈடுபடுவோர் முதலீட்டாளர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்க பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நிலையான வருவாய் ஈட்டுவோர் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாலே இது வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப ஒருத்தர் வந்து பிக்ஸ்டா வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து சேலரி வாங்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட வரி பொருளோட விலை வந்து உயர்ந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து அதிகமான பணம் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அவருக்கு வரது வந்து பத்தாயிரம் தான் சம்பளம் ஆனா அவர் வந்து அதிகமா வந்து அந்த பொருளுக்கு வந்து செலவழிக்க இருக்கும் அப்போ அஃபெக்ட் ஆகுறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலையான வருவாய் ஈட்டுவோம் சரிங்களா த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி இஸ் ஆர் பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் எது பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எக்கனாமிக் க்ரோத் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ரெடியூசிங் பட்ஜெட்ரி டெபிசிட் இந்த மானிட்ரி பாலிசியை வந்து வெளியிடுறது யாருன்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஆர்பிஐ வந்து வெளியிடுறாங்க எதுக்காக வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் விலை வந்து நிலையா இருக்கணும் பொருளாதாரம் வந்து வளரணும் சமூக நீதி வந்து கிடைக்கணும் இதுக்காக தான் வந்து இதுதான் அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் சரிங்களா அரசோட வரவு செலவு திட்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா இவங்க வந்து தனி அமைப்பு ஆர்பி அதை வச்சு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு நிதி ஆயோக் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்ட் ஆஃப் இந்தியா வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவது ஓகேங்களா நிதி ஆயோக்கோட கொள்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தான் ஓகேங்களா இந்தியாவில் வளர்ச்சியை வந்து கொண்டு வரணும் வளர்ச்சி நோக்கங்களை மாற்றுகை செய்வது வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவது ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு இந்த சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் சமுதாய பாதுகாப்பு குறியீடு வந்து யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது போல குறியீடுகள்லாம் யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி அடுத்து எ க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி இஸ் ஒன் அதாவது மூடிய பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்னன்றது கேட்குறாங்க தஸ் நாட் ட்ரேட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் தஸ் நாட் இம்போஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் தஸ் நாட் அவர் கோஸ்ட் லைன் இஸ் நாட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இதிலே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு மூடிய பொருளாதாரமாக தான் வந்து இருந்தாங்க சரிங்களா மற்ற நாட்டோட அதிகமான ஒரு வணிக தொடர்பை வந்து வச்சுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா வேறு ஏதாவது வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அதிகமான வரி வந்து விதிப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அதாவது எங்கள் கூட யாரும் வந்து இந்த ட்ரேட் வந்து வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்றது தான் இந்த க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் தஸ் நாட் ட்ரேட் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா பிற நாடுகளோட வாணிபம் வந்து செய்ய மாட்டாங்க அது வந்து கரெக்ட் ஓகேங்களா தஸ் நாட் இம்போஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதாவது பன்னாட்டு வாணிபத்தில் எந்த தடையும் விதிப்பதில்லை தடை வந்து விதிப்பாங்க ஓகேங்களா தஸ் நாட் ஆகிய கோஸ்டல் லைன் கடல் வழி பாதை இல்லாதது இதுக்கும் எக்கனாமிக்கும் ச
அடுத்து நிதி ஆயோக் லான்ச் இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் இது தேவையில்லை அடுத்து த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நிதி ஆயோக் தஸ் நாட் இன்க்ளூட் நிதி ஆயோக்கோட முக்கியமான பணிகள் எது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகளை கண்காணிப்பாங்க மதிப்பீடு செய்வாங்க ஓகேங்களா பிளானிங் கமிஷனுக்கு மாற்றாக கொண்டு வந்தாங்க ஒரு திட்டங்களை வந்து உருவாக்குவாங்க அது வந்து ஒழுங்காக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா அப்படின்றத வந்து பார்ப்பாங்க அதே போல் நம்பகமான கிராம அளவில் திட்டங்களை வகுப்பது மற்றும் வழிமுறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி மற்றும் வடிவமைப்பு மூலோபாய கொள்கை வளர வழிவகுக்கும் அதாவது இப்போ நிதி ஆயோக்கில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வந்து உரிமை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதனால் வந்து ஒரு கூட்டாட்சி வந்து உருவாகுது டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் டு சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுக்கு வந்து நிதி வழங்குறது கிடையாது ஓகேங்களா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிட்ட தான் இந்த சாரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட தான் இந்த பவர் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா மத்திய நிதி அமைச்சகம் கிட்ட தான் இந்த பவர் வந்து இருக்கு அதாவது நிதியை வந்து தரது நிதி ஆயோக் வந்து அந்த பவர் வந்து கிடையாது சரிங்களா த டேர்ம் டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு கால மக்கள் தொகை ஈவு தொகை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு நாட்டில் அதிகமான வேலை செய்கிற மக்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா அந்த நாட்டோட முன்னேற்றம் வந்து அடையும் ஓகேங்களா தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் தொகை வந்து அதிகரிக்கிறது தான் டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா த லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் எனர்ஜி இன் கன்சியூம்டு பை ஆற்றல் அதிகமாக நுகரும் துறை வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா நகர்ப்புற மின்சாரம் த பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் சேஞ்சரஸ் நிதி ஆயோக் அதாவது இந்தியாவோட திட்டக்குழு வந்து நிதி ஆயோக்கா மாறினது வந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஓகேங்களா நிதி ஆயோக்ல இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க அடுத்து த எல்பிஜி மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் பை த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எந்த நிதி அமைச்சர் வந்து தாராளமயமாக்குதல் தனியார் மயமாக்குதல் உலகமயமாக்குதல் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இப்போ மன்மோகன் சிங் தான் வந்து இந்தியாவோட நிதி அமைச்சராக வந்து இருந்தார் ஓகேங்களா த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைசஸ் ஆஃப் த மீன்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் த குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயம் எந்த வர்க்கத்தினருக்கு ஆதரவாக இருக்கும் நிறைய நம்ம நியூஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வந்து உயர்த்தணும் அப்படின்ட்டு ஃபார்மர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கேட்டிருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் விவசாயிகள் ஓகேங்களா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் எது வந்து மறைமுக வரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் வருமான வரி நம்ம நேரடியாக கட்டுறது கார்பரேஷன் டாக்ஸும் வந்து நேரடியாக கட்டுறது வட்டி மீதான வரி ஓகேங்களா இதெல்லாம் நேரடியாக கட்டுறது சேவை வரி தான் வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே சேவை வரி வந்து அடிச்சு இதை வந்து மறைமுகமாக வந்து கட்டுறது ஓகேங்களா வென் வாஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியா எஸ்டாப்ளைஸ்ட் இன் இந்தியா இந்திய தொழில் நிதி கழகம் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒரு அமைப்பை வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி Which is the biggest nationalized enterprise? மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனம் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் இது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் சரிங்களா பிஎஸ்என்எல் போஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தான் சரிங்களா இந்திய ரயில்வே தான் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் தவறான பொருத்தத்தை கண்டுபிடிக்கவும் புரட்சி இது போல புரட்சி வந்து எப்பயும் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒயிட் ரிவல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா மில்க் வெண்மை புரட்சி பால் பசுமை புரட்சி வந்து உணவு தானியம் நீல புரட்சி வந்து மீன் மஞ்சள் புரட்சி இங்கே பூக்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அது வந்து எண்ணெய் வித்துக்கள் தான் மஞ்சள் புரட்சி நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி எய்ம்ஸ் அட் த க்ரோத் ஆஃப் எவ்வளோ பர்சன்ட் க்ரோத் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தேசிய வேளாண் கொள்கை வந்து ஆண்டுக்கு நான்கு சதவீதம் வந்து வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது மறுபடியும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜென்ரேட்ஸ் இன்விசிபிள் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் புலப்படாத ஏற்றுமதியை தோற்றுவிப்பது வந்து எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபிஷிங் ஜுவல்லரி ஆண்டிகிராஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வந்து விற்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து காசு கொடுப்பாங்க அதே போல் நகைகளை விற்கிறோன்னா அவங்களும் வந்து காசு கொடுப்பாங்க கைவினை பொருட்கள் ஓகேங்களா ஆண்டிகிராஃப்ட்ஸ் வந்து விற்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து காசு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சுற்றுலா மூலமாக வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வருமானம் வருது இப்போ ஒரு வெளிநாட்டு பையன் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவர் நிறைய பொருட்களை வந்து வாங்குறார் சரிங்களா ஃபீஸ் வந்து கட்டுறாரு ஏதாவது சுற்றுலாத்தலம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து கட்டுறாரு ஓகேங்களா இன்டெரக்டாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வந்து வர்றது வந்து டூரிசம் மூலமாக சரிங்களா அடுத்து த கான்செப்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வாஸ் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் பொருள் மற்றும் சேவை வரி என்பது எந
ஓகேங்களா எல்லாரும் வந்து சமமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே இதில் சேர்ந்துருக்கு த லாஸ்ட் டெப்புட்டி சேர்மன் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து மாண்டேங் சிங் அலுவாலியா பிளானிங் கமிஷனோட சேர்மனாக இருக்கிறது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் டெப்புட்டி சேர்மன் கடைசியாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாண்டேங் சிங் அலுவாலியா ஓகேங்களா இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் வந்து கேட்பாங்க விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் வாஸ் நாட் கால் வைத காந்தியன் மாடல் அண்ட் குரோத் இன் த இந்தியன் பிளானிங் சிஸ்டம் காந்திய முறை மற்றும் வளர்ச்சியின்படி இந்திய திட்டமிடல் முறையில் எந்த மாற்றம் கோரப்படவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து கேட்குறேன் ஓகேங்களா காந்தி காந்தியடிகளுடைய இந்த வளர்ச்சி முறை வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மக்கள் வந்து வேலை வந்து கிடைக்கணும் சரிங்களா அதிகமாக மெஷின்ஸை வந்து கொண்டு வரக்கூடாது மக்கள் மூலமாக தான் அதிக வந்து வேலை வாய்ப்பை அப்போ தான் வந்து உருவாக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்படின்றது தான் அவருடைய கொள்கை சரிங்களா சிறு மற்றும் குடிசை தொழிலகங்களுக்கு அவர் சாதகமாக இருந்தார் ஓகேங்களா அதே போல் பெரிய தொழிலுக்கு வந்து எதிராக வந்து இருந்தார் சரிங்களா இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் வேலை நோக்கான திட்டமிடலுக்கு பதிலாக உற்பத்தி நோக்கான திட்டமிடல்ன்றது தான் தப்பு ஓகேங்களா வேலை நோக்கமாக தான் வந்து திட்டமிடல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் சொன்னார் ஓகேங்களா Which year has the special significance in Indian economy as far as economic reforms in concern? India is the most important thing to say about India. What is the most important thing to say about India? The most important thing to say is the LPG system. That is the most important thing to say. Liberalization, Thaniyar, Privatization, Ulaga, Globalization. This is the most important thing to say. அடுத்து நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சா அதுதான் நிகர நாட்டு உற்பத்தி இது போல ஃபார்முலாஸும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா வென் ஏ பர்சன் லீவ்ஸ் பிலோ த மினிமம் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஈஸ் செட் டு லிவ் இன் வாழ்வதற்கு வேண்டிய குறைந்தபட்ச வசதிகளுக்கு கீழே ஒருவர் வாழும் வாழும் வறுமை நிலையை எவ்வாறு கூறலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி முழுமையான வறுமை ஓகேங்களா தன்னோட அடிப்படை தேவைகளை கூட ஒருத்தரால் பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முழுமையான வறுமை ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வறுமையாக வந்து இருக்கிறது சரிங்களா அடுத்து மறுபடியும் பாருங்க புரட்சி வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா கிரே ரெவல்யூஷன் ஏற்கனவே இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம் சாம்பல் புரட்சி வந்து எதனுடைய தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்டு பால்ட்ரி ஓகேங்களா அடுத்து கோல்டன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ச்சர் பொன் புரட்சி வந்து பழங்கள் உற்பத்தி மஞ்சள் புரட்சி நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் இதுவே தனி கொஸ்டினாக கேட்டிருந்தாங்க எண்ணெய் வித்துக்கள் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் ப்ளூன்ற மீனிங் வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் கடல் சம்மந்தப்பட்டது ஓகேங்களா மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் கடல் பொருட்கள் புரட்சியிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து எப்பவுமே கேட்குறாங்க விச் பிளான் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஃப்டர் த ஆனுவல் பிளான் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்திலேருந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேபி கிளாசிஃபைட் விவசாயத்துறையில் வேலையின்மையை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரானிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி குறிப்பிட்ட சில பருவத்தில் தான் வந்து வேலை வந்து இருக்கும் சரிங்களா விவசாயத்தில் இன்னொரு ஆறு மாதம் வந்து சும்மா தான் வந்திருப்பாங்க அது வந்து பருவகால வேலையின்மை டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வேலை செய்ய வேண்டிய இடத்துல நாலு பேர் இருக்காங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்காங்க அவங்க அதனால் சம்பளம் வந்து கம்மியாக தான் வந்து பிரிஞ்சு போகுது ஓகேங்களா அதனால் அதுவும் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீடித்த வேலையின்மைனால் நிறைய நாட்கள் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கு சரிங்களா அப்போ மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து கரெக்டு நேஷனல் பாப்புலேஷன் பாலிசி அடாப்டட் இன் டூ தௌசண்ட் வித் எவ்யூ டூ என்கரேஜ் அண்ட் எய்ம் அட் ஸ்டெபிளைசிங் த பாப்புலேஷன் பை ஓகேங்களா அதாவது தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கையை வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஆண்டு வந்து வெளியிட்டாங்க சரிங்களா அதில் வந்து மக்கள் தொகையை வந்து என்ன பண்ணணும் நிலைப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்குள்ள நிலைப்படுத்தணும் ஓகேங்களா இரண்டு குழந்தை திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்து நிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து ரெண்டாயிரமாவது மக்கள் தொகை கொள்கை ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அதாவது வரி வருவாய் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வருவாய் மற்றும் செலவு மீதான வரி அதான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ கேபிட்டல் ரெசிப்டினா மூலதன வருவாய் ஓகேங்களா மூலதன வருவாய் வந்து வருங்கால வைப்பு நிதியில் போட்டு வைக்கிறது எல்லாமே இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து போட்டு வைக்கிறோம் அது வந்து கவர்மெண்ட் திரும்பி நமக்கு தரது ஓகேங்களா நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் திட்டம் இல்லா செல வந்து வட்டி செலுத்துதல் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் முன்னாடி வந்து ஜிஎஸ்டி இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்து
அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் செக்டார்ஸ் இன் இந்தியா டிசெண்டிங் ஆர்டர் அக்கார்டிங் டு த கமர்ஷியல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வணிக சக்தி நுகர்வின் அடிப்படையில் இந்திய துறை இறங்கு வரிசையில் வந்து வரிசைப்படுத்த சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஓகேங்களா தொழிற்சாலை அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அடுத்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஓகேங்களா இல்லத்துறை அடுத்து வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கடைசியாக வந்து வேளாண்மை தான் வணிக சக்தி நுகர்வோட ஆர்டர் ஓகேங்களா இந்திரதனுஷ் அப்படின்ற திட்டத்தோட நோக்கம் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க ஏற்கனவே தடுப்பூசிக்காக ஒரு இந்த இந்திரதனுஷ் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து அதே போல் பொதுத்துறை வங்கிகளை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு பேரும் வந்து இந்திரதனுஷ் அப்படின்ற திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா மறுபடியும் பாருங்க புரட்சி வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ சில்வர் அதாவது வெள்ளி புரட்சி அப்படின்னா என்னன்றது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஓகேங்களா முட்டை அடுத்து வந்து பிங்க் ரெவல்யூஷன் அதாவது இளஞ்சிவப்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிம்ப் ஓகேங்களா இறால் அதே போல் எல்லோனா திரும்பி திரும்பி இதே கேட்குறாங்க ஆயில் சேஸ் ஓகேங்களா மஞ்சள் புரட்சினா எண்ணெய் வித்து கிரே ஓகேங்களா சாம்பல் புரட்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஓகேங்களா உரம் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ப்ரொவைட் நில சீர்திருத்தம் கீழ்காண்பவைகளில் எவற்றை முக்கியமாக அளித்தது ஓகேங்களா நில சீர்திருத்தம் வந்து இந்தியாவில் சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா உழவர்களுக்கு வந்து ஊக்கத்தொகையும் ஊக்கமும் வந்து அளிக்கிறது ஓகேங்களா ஊ அமங் தாரிங் ஹஸ் மேட் த ஃபஸ்ட் சிஸ்டமேட்டிக் அட்டம்ப்ட் ஆஃப் பிளானிங் இன் இந்தியா பின் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வந்து எது வந்து இந்தியாவோட முறையான திட்டமிடல் முயற்சியை முதல்ல கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வேஸ்வரையா ஓகேங்களா திட்டங்களை வந்து முதன் முதலாக வந்து அந்த முயற்சியை மேற்கொண்டவர் வந்து விஸ்வேஸ்வரையா இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த கொஸ்டின்ஸில் மோஸ்ட்லி அதிகமாக கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து நிதி ஆயோக் பற்றி வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே போல் பிளானிங் கமிஷன் பற்றி வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே போல் புரட்சி ஓகேங்களா இந்த வெண்மை புரட்சி மஞ்சள் புரட்சி இதை பற்றிலாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சில முக்கியமான கொள்கைகள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம்